தமிழ் பேச மணித்து நல்ல உங்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போற புல் இன்டெப் ரிவ்யூ ஆனர் நைன் ஐ இந்த ஸ்மார்ட் போன் நான் கடந்த ஏழு நாட்களுக்கு மேல யூஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த ஸ்மார்ட் போனுடைய ரிவ்யூ என்ன இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இந்த ஸ்மார்ட் போனை நீங்க வாங்கலாமா வேணாமா அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையுமே இந்த வீடியோல என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபாஸ்ட் ஆகும்க்கு நான் சொல்றேன் இந்த வீடியோ கடைசி இருக்கும் பாருங்க நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க தமிழ் டெக் நடைபெற தமிழ் வாங்க இனி வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்மார்ட் போனை லான்ச் பண்ணாங்க அதற்கான காரணம் இதில் இருக்கக்கூடிய டியூவல் கேமராஸ் டியூவல் அப்படின்றது பின்பக்கம் மற்றும் முன்பக்கம் இரண்டு பக்கமே இரண்டு இரண்டு கேமராஸ் கொடுத்துருக்காங்க மொத்தமே நாலு கேமராஸ் நாலு கேமரா கொண்ட முதல் ஸ்மார்ட் போன் இந்தியாவில் இப்போதான் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஆனர் தரப்பில் இருந்து இந்த ஸ்மார்ட் போனுடைய டிசைன் அண்ட் பில் குவாலிட்டியை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் எனக்கு கையில் எடுத்த ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன்ல இருந்து இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் எனக்கு ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு அதற்கான காரணம் இதோடைய டிசைன் ரொம்பவே ஸ்லீக்கான ஒரு இன்டர் டிசைன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மெட்டல் பாடி பார்க்கறதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே ஆனர் எயிட் ப்ரோவை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்பவே பெருசாக இருந்தது அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லீக் அண்ட் சிம்பிள் அண்ட் சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் சார் கையில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் வந்து ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கு டீன் அண்ட் ஃபீல் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்பிளே பெருசு அப்படின்றதுனால நீங்கள் ஒரு கையில் யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம்னா அதை வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஸ்மார்ட் போனில் இருக்கக்கூடிய பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாக் நம்மகிட்ட இருக்கிற வேரியன்ட் இது வந்து உங்களுக்கு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் மேக்னட் ஸோ நீங்கள் விரலெல்லாம் வச்சிங்கன்னா கை ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் படிவதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் பின்னாடி வந்து கொஞ்சம் ஷைனியாக இருக்கிறதுனால கீழே ட்ராப் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் அதிகம் ஸோ கொஞ்சம் ஸ்லிப்பரியாக தான் இருக்குது அது ஒரு விஷயம் அவங்க ஏற்கனவே வந்து இந்த கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாக்ஸ்லேயே ஃப்ரீயாக ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கும் டிரான்ஸ்பரண்டாக இருக்கிறதுனால டிசைனும் வந்து மரியாதை அடுத்தபடி அதோடைய டிஸ்பிளே டிஸ்பிளே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் இந்த மொபைலில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பாசிட்டிவ் உள்ள ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் எயிட்டின் இஸ்ட் டு நைன் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவில் இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்தியன் மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில மொபைலில் இது ஒரு நல்ல மொபைல் அப்படின்னு சொல்லலாம் கலர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கு ஆனால் நான் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு கலர் வந்து அந்த அளவுக்கு வைப்ரண்ட்டாக இல்லை பிளாக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் தெரியுது பட் பிரைட்னஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இண்டோர் லைட்டிங் கண்டிஷனில் நீங்கள் ஈஸியாக வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அவுட்டோரில் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு சில பேருக்கு கொஞ்சம் வந்து பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் பிரைட்னஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது வியூவிங் ஆங்கிள்ஸ் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு ஸோ நீங்கள் படம் பார்க்கும் பொழுதாக இருக்கட்டும் யூடியூப்பில் வீடியோஸ் பார்க்கும் பொழுதாக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி டைமில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது க்ளீனாக இருக்கு ஸோ டிஸ்பிளேவை பொறுத்த வரைக்கும் எயிட்டின் நைன் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவில் ஒரு நல்ல டிஸ்பிளே இவங்க கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனுடைய ஓவர் வியூ பார்த்தலாம் பின்பக்கமாக உங்களுக்கு பதினாறு மெகா பிக்சல் கேமரா கீழே டூ மெகா பிக்சல் கேமரா அதற்கு கீழே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சிங்கிள் எல்இடி ஃபிளாஷ் மேலே இருக்கு மூணு பக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா மேலே இரண்டு கேமராஸ் கொடுத்துருக்காங்க பதிமூணு மற்றும் இரண்டு மெகா பிக்சல் கேமரா ப்ளஸ் இதை சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய வகையில் ஒரு சாஃப்ட் ஃபிளாஷும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பட்டன்ஸும் கிடையாது எல்லாமே வந்து ஆன் ஸ்க்ரீன் பட்டன்ஸ் தான் ஸோ அதுவும் வந்து நல்லா பார்த்துக்க வேண்டிய விஷயம் வலது பக்கமாக நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் ரொக்க கீ வந்து இருக்குது பவர் ஆன் அண்ட் ஆஃப் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க இதே மேல் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு செகண்டரி நைசலேஷன் மைக் மட்டும் இருக்குது இடது பக்கமாக நமக்கு சிம் கார்டு போடுற ஸ்லாட் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க கீழ் பகுதியில் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம் ஜாக் ப்ரைமரி மைக்ரோஃபோன் மைக்ரோ எஸ்பி போட் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் டைப் சி கிடையாது அதுக்கடுத்தபடியாக ஸ்பீக்கரும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அவுட்டோர் கண்டிஷனில் எடுத்த ஷாட்லாம் ரொம்பவே நல்லா வந்திருக்கு லைட்டிங்கில் நீங்கள் எடுக்கும் பொழுது அந்த கலர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக பார்ப்பாகுது ஒரு சில பேருக்கு கலர் அதிகமாக பிடிக்கும் எனக்கு ஃபோட்டோஸ் பார்க்குறதுக்கு நல்லா வைப்ரண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே பிடிக்கும் ஆனால் அதுவே கொஞ்சம் அந்த லைட்டிங் மா வேறுபடும் போதோ இல்லாட்டி கொஞ்சம் க்ளவுடியாக இருக்கும் போது லைட்டிங் கம்மியாகும் போது அந்தளவுக்கு வந்து அந்த இமேஜ் குவாலிட்டி வரல அப்படின்னு நான் சொல்லும் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஓரளவுக்கு வந்து வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ கேமரா ஓரளவுக்கு நல்ல கேமரா தான் ஆனால் அது வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு யூஐல ஒரு சில பக் இருக்கிறதுனால மேபி இருக்கலாம் பிகாஸ் அந்தளவுக்கு நல்ல இமேஜஸ் எடுக்கிற ஒரு கேமராவால் கண்டினியூஸாக அதை கொடுக்க முடியல மேபி அவங்க ஒரு ஃபிக்ஸ் கொடுத்து இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்கன்னா ஒர
பின்பக்க கேமராவும் முன்பக்க கேமரா இரண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ லைட்டில் அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடையாது பட் இதுவே நீங்கள் வந்து டே டைமில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டுமே நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குது ஆனால் அதுலேயும் ஒரு சில மிக்ஸ்டு ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரீன் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி நைன் ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஆப்டோகர் ப்ராசஸர் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் அண்ட் டூ பெஞ்ச் மார்க் ஸ்கோர் அறுபதாயிரத்துக்கு மேலே வந்திருக்கு கேம்ஸ் அப்படின்னும் பொழுது ஆஸ்பால் டேட்டாக இருக்கட்டும் நோவா த்ரீயாக இருக்கட்டும் எல்லா கேமும் ப்ளே பண்ணலாம் மாடர்ன் செட்டிங்ஸில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஹெவி கிராஃபிக் செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு போகும் பொழுது ஒரு சில டைமில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னாலும் நீங்கள் கண்டினியூஸாக கேம்ஸ் விளையாடும் பொழுது அந்தந்த இடத்துல கொஞ்சம் லேக்ஸ் இல்லாட்டி ஃப்ரேம் ட்ராப்ஸ் அங்கங்கே இருக்கு பட் நார்மலான கேம்ஸ் விளையாடும் போது உங்களுக்கு எந்த ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது ஹீட்டிங் இஷ்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் விளையாடும் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஸ்லைட்டாக இந்த இடத்துல வந்து வாம்னஸ் தெரியும் பட் மற்றபடி ஹீட்டிங் அப்படின்றது கேம் கிடையாது <laughs> மல்டி டாஸ்கிங்லேருந்து எல்லாமே வந்து நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுறது ஸோ ரேம் மேனேஜ்மெண்ட் நல்லா இருக்குது பேட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி எம்ஏஹெச் பேட்ரி கொடுக்குறாங்க ஸோ நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வந்து பேட்ரி வரல அதை விட கம்மியாக தான் இருக்குது பட் ஒரு நார்மல் யூஸருக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக கண்டிப்பாக வந்து தாக்கு பிடிக்கும் அதில் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது பட் இவங்க அந்த யூஐயில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில சின்ன சின்ன பர்க் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வரதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்குது ஆண்ட்ராய்ட் செவன் பாயிண்ட் ஜீரோக்கு மேலே இஎம்யூஐ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த இஎம்யூஐல எக்கச்சக்க ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு பல விதமான ஃபீச்சர்ஸ் இதில் பில்டினாக இருக்கு ஸோ நீங்கள் கெஸ்டர் மோட் யூஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஏரியாவில் ஃப்ளோட்டிங் டாக் இருக்கிறதா இருக்கட்டும் இது போல் பல விதமான சின்ன சின்ன ஃபீச்சர்ஸ் தான் பட் ஒரு சில பேருக்கு நிறைய இடங்கள் ஹெல்ப் ஆகும் டியோ லேப்ஸ் போல் பல விதமான சின்ன சின்ன ஃபீச்சர்ஸ் எக்ஸ்டர்னலாக இல்லாமல் இதுலேயே வந்து பில்ட் பண்ணி கொடுக்குறதுனால நமக்கு பல பேர் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் இந்த யூஐயில் இன்னும் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டான யூஐ அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது எனக்கு அந்த ஸ்க்ரீன் நீங்கள் யூ இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் ட்விட்டரில் நான் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நாங்கள் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் ஸ்க்ரீனில் அப்பப்போ ஒரு சில டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டின் இஸ் டு நைன் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவில் உங்களுக்கு எல்லா ஆப்புமே வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகாத காரணத்தினால யூடியூப் ஆப் எல்லாமே நம்ம ப்ளே பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணும்போது ஃப்ளிக்கரிங் இஷ்யூ அப்பப்போ வந்தது பட் யூஐ அப்டேட் கொடுத்து அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்கன்னா ஃபிக்ஸ் ஆகும் பட் அது வரைக்கும் சின்ன சின்ன பக் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது எப்போவுமே சொல்கிறது போல் ஸோ இந்த எயிட்டின் இஸ் டு நைன் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோக்கு இன்னும் எல்லா ஆப்புமே வந்து ரெடி ஆகலை ஸோ ஒரு சில ஆப்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணும் பொழுதே அந்த ஆப்ஷன் செட்டிங்ஸில் கேட்குது ஒரு சிலது வந்து மா ட்ரை பண்ணட்டுமா புஷ் பண்ணட்டுமா அதை ஃபோர்ஸ் பண்ணி அந்த எயிட்டின் இஸ் டு நைன் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோனு கேட்குது இந்த எயிட்டின் இஸ் டு நைன்னா இந்த பெரிய ஸ்க்ரீனுக்கு புஷ் பண்ணட்டுமானு கேட்குது நார்மலாக வரது உங்களுக்கு இவ்வளோ பர்ஸ் தான் வரும் அந்த மாதிரி டைமில் மேலே கொஞ்சம் கருப்பாக இருக்கும் கீழே கொஞ்சம் கருப்பாக இருக்கும் ஸோ அந்த விஷயத்த இனிமேட்டு போக போக மற்ற ஆப்ஸ் எல்லாம் அப்டேட் பண்ணி அதை ஃபிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் அந்த விதத்தில் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனுடைய பாசிட்டிவ் மற்றும் நெகட்டிவ் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ பாசிட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோடய டிஸ்பிளே ரொம்பவே நல்லா இருக்கு இந்த பர்டிகுலர் ப்ரைஸ் டேக்ல எயிட்டின் இஸ் டு நைன் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பெஸ்ட்லெஸ் மாதிரி ஒரு டிஸ்பிளே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றவங்களுக்கும் சரி பில் குவாலிட்டி நல்ல சாலிடாக வேணும் அப்படின்ற இந்த இரண்டு ஆப்ஷனுமே சேர்த்து வேணும்ன்றவங்களுக்கு இந்த விஷயம் நல்லா இருக்கும் கூடவே இதில் இருக்கக்கூடிய கேமரா பின்பக்க கேமரா மற்றும் முன்பக்க கேமரா நாலு கேமராஸ் கொடுக்குறாங்க ஸ்பெஷலி அவுட் டோர்ஸில் நான் அதிகமாக எடுப்பேன் எனக்கு கலர் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து வந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்றவங்களுக்கும் சரி போர்ட்ரேட் மோட் அதிகமாக எடுத்து நான் அப்புறமாகவும் வந்து அதை மாற்றிக்கிற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வேணும் எனக்கு லைவ் ஃபோட்டோ மாதிரி சின்ன சின்ன ஆப்ஷன்ஸ் இதெல்லாமே அதிகமாக வேணும்ன்றவங்களுக்கு இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கும் இதே நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதிர்பார்த்த அளவுக்கு பேட்டரி லைஃப் வந்து கிடையாது பேட்டரி லைஃப் கொஞ்சம் கம்மி தான் பட் நார்மலாக இருக்குது பட் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு கிடையாது கேமரா இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கலாம் லோ லைட்டில் மற்றும் ஃப்ரண்ட் கேமரா அந்த அளவுக்கு வந்து இன்னும் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வரல அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா யூஐயில் இருக்கக்கூடிய பக்ஸ் இதெல்லாம் ஃபி
ஓகே அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஒருவேளை உங்ககிட்ட பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் இருந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்க முடியும் அப்படின்னா இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை நீங்கள் வாங்குவீங்களா உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன இந்த ப்ரோஸ் உங்களுக்கு போதுமா இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை நீங்கள் வாங்குறதுக்கு இல்லை நான் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை ஏற்கனவே ஒரு நாலு ஸ்மார்ட் ஃபோன் கம்பேரிசன் வீடியோவில் இன்க்ளூட் பண்ணி கம்பேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோவை பாருங்க உங்களுக்கு எந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் பிடிச்சிருக்கு நீங்கள் எந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்குவீங்கன்றது கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ மறக்காம நம்ம நண்பர்கள் கூட ஷேர் பண்ணுங்க மீனும் இதே போல இன்னும் பல விதமான ஸ்மார்ட் ஃபோன் ரிவியூஸ் மற்றும் கம்பேரிசன்ஸ் மற்றும் பல டெக் வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும்னா என்ன பண்ணணுன்றது உங்களுக்கே தெரியும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன் வாழ்க்கை தம